Llegar hasta el kilómetro 44, donde colapsó una tubería en autopista Palín Escuintela, fue fácil. El recorrido desde la zona 10 de la capital no tardó más de una hora y media. El vehículo recorrió sin obstáculos, hasta donde se encuentra el enorme agujero que impide el paso hacia la costa sur desde el domingo 16 de junio. No había agentes de Provial restringiendo el acceso. La intención era hablar con los responsables de los trabajos de rehabilitación, pero en el lugar no había nadie que respondiera a las preguntas. Desde la carretera hacia el fondo del agujero se observó el poco avance para reemplazar la tubería dañada. Llegamos antes de las 7 y media de la mañana. Nadie estaba trabajando. El reloj marcó las 8 cuando se empezó a notar el movimiento de la maquinaria. A lo lejos, del otro lado del agujero, se observó a obreros ocupados en revisar su celular, mientras cuatro pesadas máquinas empezaban a movilizarse. A diferencia de los videos que muestra el ministerio, ningún trabajador tenía casco protector ni chaleco reflectivo. La primera impresión es que reparar el daño llevará algunos meses. El viernes 26 de julio que República visitó el lugar, se notó que el horario de labor es de oficina, es decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, contrario a lo que aseguran las autoridades que laboran permanentemente 86 personas a doble turno. Posteriormente, utilizando un paso hechizo, tomamos la ruta antigua de Palín hacia Escuinte para llegar al otro lado. Tomó más de hora y media. Al llegar, tampoco encontramos un responsable alguno, solamente operarios. Una duda que surge al ver el daño es, ¿por qué ocurrió si durante 25 años de la concesión no hubo ningún colapso? La respuesta está a un kilómetro y medio más adelante. En el kilómetro 46, dos máquinas, una del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otra de una empresa, trabajaban para quitar el tapón de piedras, palos y lodo que impedía el paso del agua de uno de los tantos zanjones que atraviesan la autopista. ¿Por qué se dio el colapso en el kilómetro 44? No hubo mantenimiento desde que concluyó la concesión en mayo de 2023 y el gobierno de Alejandro Yamatei liberó el paso. Los desacuerdos legales entre el concesionario y el gobierno parece que influyeron y todos se daban las manos. La autopista fue abandonada y sigue en ese estado más de un año después de volver a la administración del Ministerio de Comunicaciones. Nadie se hace responsable de lo sucedido, mientras miles de guatemaltecos sufren la ineptitud e indiferencia en que se amontona, tal como se observa con los cientos de montículos de tierra que cubre la autopista, que, obviamente, también habrá que reparar luego de haberla dañado al colocar toneladas de tierra y piedras encima. <risa>